，顾之老让人被诈骗上百万要跳楼，我好心瞒着拿了几十万给他当做诈骗追回的钱，没想到下一刻他竟不要脸的让大舅哥向我老婆索要当初结婚时的几万酒席钱。这里就你一个人。嗯，叶枫出去忙些事情，可能等会就回来了。一听这话，唐明海就来气了。你是真不知道，还是装不知道？叶枫明明去葛总在北区的项目了。唐仲威有些不解的看过来，我知道他去了，怎么了呀？怎么了？唐明海张大了嘴巴，仿佛第一次认识眼前的妹妹。你老公把你卖给了葛清泉，又赚钱又有新工作，你却辛辛苦苦在菜市场给人打工，现在还问怎么了？唐明海黑着脸道：“别忙活了，找个地方吃饭，我有事跟你说。”唐仲威似乎从他的表情看出了什么，也没有太犹豫，对排队的那些客人道：“各位不好意思，我有点事情先走了，你们自己挑了水果上称付款就行了。刘姐，摊位回头帮我收一下，我给你发红包。”行，这。点小事发什么红包？你有事就走。两人出了市场，来到一家炒菜馆，见大哥一直不说话，唐仲威忍不住问道：“你不是说找我有事吗？怎么不说话？”唐明海实在不知道说什么，或者说他不知道该怎么讲。哥，你到底怎么了？爸不会是又出什么事了吧？唐仲威想到这个可能，不禁有些焦急。爸是不是又生病了？你说话啊！看着小妹那慌张的样子，唐明海心里更加复杂。他深吸一口气，爸没什么事，倒是你，怎么还出来给人打工？唐仲威一脸纳闷的回答道：“我没给人打工啊。再说了，就算去给人打工也很正常，家里吃喝不都得要钱？”唐明海一脸震惊：“你现在的钱还给家里用？”“当然啊，不给家里用给谁用？”唐仲威更加纳闷，他觉得大哥是不是脑子坏掉了，总问这些莫名其妙的问题，而且越问越生气的样子。唐明海沉着脸道：“你是不是傻？他都那样对你了，你赚的钱还不自己存着？”唐仲威大概听出不同寻常的味道了：“大哥，你今天来到底有什么事情？我怎么觉得你怪怪的？”唐明海实在忍不住。我问你，你是不是给葛清泉当小三了？唐仲威一怔，随后脸色冷下来。你来就是问这个的，是爸妈和你说的吗？你别管谁和我说的，我就问你，这件事到底是不是真的？唐仲威看着自己的亲哥哥，淡淡的道：“我说不是，你信吗？”唐明海没有说话，他的确不怎么信。看到他的表情，唐仲威露出苦涩的表情。既然你和爸妈都是这样认为的，又干嘛还要来问我呢？你。你真是要气死我！你说你想要什么，家里不都给你，干嘛非吊死在叶枫这棵歪脖子树上？唐明海一脸怒气，他把你送给葛清泉当小三，为自己换来荣华富贵。你在菜市场辛辛苦苦打工赚钱，还要把钱给他用。微微，你脑子坏了吗？我今天来找你也没有别的事情。爸妈说了，当初你们俩结婚的一切花费都是家里出的，还有房子的首付。这么多年了，这些钱就算放银行里也能升值不少。爸妈也不要别的，让他叶枫把利息交出来，不然的话，我们就去万顺地产闹，看他葛清泉还好不好意思再用叶枫。唐仲威听得脸色惨白，自己丈夫。昨天刚拼死把父亲救下来，今天大哥就用这么蹩脚的理由来要钱。唐明海看出唐仲威心情不好，连忙道：“这是你别怪爸妈，他们其实就是觉得你太善良了，太容易被骗，所以他们让我来要钱，也是为了你好。起码这些钱要来了，能给你为我好。”唐仲威惨笑着打断了他的话：“从小到大，你们什么事情都说为我好，我不否认，你们的确对我不错。但在我的婚姻上，你们真的是为我考虑吗？怎么不是为你考虑？哥，如果你找了一个女朋友，爸妈和我对她各种不满，你会开心吗？”如果你和他结婚多年，爸妈连让他登门都不愿意，你会开心吗？就算他以前再怎么渣，可他现在改了，你们给过他机会吗？唐仲威说着，眼泪就掉了下来。昨天他救了爸，手伤成那样，你们有人想过来看望他，关心一下吗？我不求你们谢他，可是你们就非得隔着一天就跑来搞这么一出无情无义的戏吗？就一天啊！真的一天时间都等不及吗？唐明海被说的内心无比愧疚，将心比心。如果他遇到了这样的事情，也会很不高兴。微微，你知道的，我们其实也不是。我知道，我什么都知道，只是你们以为我不知道而已。唐仲威擦去脸上的泪水。我知道你们是为了我好，但我也知道你们只看到了表面，你们从来没想过深入了解我的丈夫，去看一看他在做什么。我看清楚了，我也说了，但你们不相信。因为你们害怕改变，害怕这个被你们一直轻视的人突然变好了，自己反而不知道该怎么办了，所以你们连一个让他表现的机会都不愿意给。不，你们给了，爸要自杀。是叶枫冒着生命危险救了他。我问他疼不疼，他说疼。我问他，爸妈都这样对你了，你怎么还愿意去救他？他说，因为那是你的父母，我可以对任何人袖手旁观，唯独和你有关的人，我不能放下，因为我放下了，你却会痛苦一辈子。全世界只有我知道，他救的不是那个要自杀的人，而是为了拯救我后半生的痛苦。这是我的丈夫，是我最爱的男人。他好也好，坏也好，对你们来说没有任何意义，因为你们还把我当那个什么都不懂的小女孩，认为我做的一切都是错误的。也许可以这样说，你们在期待这些错误的发生，只有这样才能证明你们多么睿智，对吗？唐仲威一连串的话语说的唐明海无地自容。微微，不用说了。唐仲威拿出手机，说吧，你们想要多少，我现在就给。唐明海苦笑道：“微微，你知道的，我不是来找你要钱。”而是叶枫是我丈夫，他的钱就是我的钱，没有任何区别。唐明海叹口气道：“你这又是何必？我知道你心里有怨气，别说那么多没用的。”唐仲威咬牙道：“你们到底要多少钱？立刻和我说清楚！如果你现在不要，以后就不要再来找我们，否则的话，我就报警告你们敲诈。”唐明
。唐明海，我明明白白告诉你，我们家现在不缺钱，但也绝对不会随随便便把钱往水里扔的。唐明海本来心里还有些愧疚，现在却被唐仲威这番话弄得有些恼羞成怒。你家那是你家吗？那是你的钱吗？唐明海瞪着眼睛道：“我一直觉得你就是一时犯傻而已，现在看来你根本就是愚蠢，被人卖了还要帮人数钱，一点都看不懂谁才是真心为你。”别说那么多了，当初结婚的时候，酒席钱也就两万多，加上杂七杂八的费用，我给你们算四万，房子的首付三十万，再加上你们给我和诺诺买过的一些东西，满打满算四十万，一年百分之五的利息，乘以五，十万块，一共十四万，我现在就给你们。说罢，唐仲威直接拿出手机转了账，以后不要再给我打电话，也不要来找我，就当我死了，我不需要你们的关心。唐仲威说完转身离去，这时候唐明海手机响了起来，他拿起来看了一眼，是宋月如打来的。儿子，我银行卡刚刚收到十四万，是你要来的钱。是。唐明海叹口气道：“不过不是叶峰给的，而是微微。微微，他哪来这么多？”宋月如话说到一半就停下了。是啊，唐仲威凭啥有这么多钱？肯定是葛清泉给的保养费啊！唐景松在旁边把手机抢了过来，气急败坏的道：“你个兔崽子是傻吗？我让你去找叶峰要钱，你找微微要什么？赶紧还给他！”唐明海苦笑着：“我倒是想还给他，可微微说了，如果我们再找他，就报警说我们敲诈勒索。”唐景松听得一呆，随后更加恼怒：“这丫头脑子想的什么？我们怎么就敲诈他了？我们是想从叶峰那把钱拿回来，为的什么？还不是为了他以后着想？他怎么一点都不懂事？你赶紧把钱还回去，去找叶峰拿钱！”唐明海心里苦的不行，爸，你就别。别逼我干这种事了！我刚把小妹得罪过，再去找叶峰，他还不生吃了我？你们是没看到他刚才那眼神，看我就跟杀父仇人似的！你不去我去，养你小子这么多年，这点小事都办不好，废物！唐明海心里委屈，却一句反驳的话也说不出来。此时的叶峰正在宴会厅的一个角落里，他还不知道老婆委屈的直掉眼泪，看着一个个领导坐宴会前的开场白，他困得直打哈欠、嗯。这时候，忽然有人敲了敲桌子，不高兴的看着叶峰：“领导在上面讲话。”你这么没礼貌！叶峰有些愕然的看向那人，自己打个哈欠，怎么还惹到人了？但他没有要反驳，只笑了笑。不好意思，的确有点困了，困了就回家睡觉去。那人更加不高兴了。你这样子让领导看见，会有什么想法？你也就不在我手下。不然的话，就这一点，我都会直接把你开了。